டிஸ்கிளைமர் இந்த வீடியோவில் வரும் தகவல்கள் முழுக்க முழுக்க கல்வி ரீதியாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் எந்த ஒரு பங்குகளையும் பரிந்துரை செய்வது கிடையாது ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் டிமார்ட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான லிங்க் கொடுத்துருங்க அதை யூஸ் பண்ணி உன்னுடைய யூடியூப் சேனல் சப்போர்ட் பண்ணுங்க அட் த சேம் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப்ல ஜாயின் பண்ண எனேபிள் ஆயிடுச்சு அதில் நம்ம மெம்பர்ஷிப்ல ஜாயின் பண்ணுறவங்களுக்கு ஃபண்டமெண்டல் அண்ட் டெக்னிக்கல் கிளாஸஸ் எடுக்கப்படும் இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு விஷயங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பர்டிகுலராக அந்த மூணுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மூணு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கேட்ட கொஷின்ஸ் தான் ஸோ இன்னைக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சப்ஸ்கிரைபருக்கான ஆன்சர்ஸ் தான் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் இவரோட பேர் நான் மென்ஷன் பண்ணியே ஆகணும் ஸோ அவரே கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் எனக்கு வந்து இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு கொடுத்துருந்தாரு ஆக்சுவலி இன்னைக்கு காலையில் தான் கொடுத்தாரு நான் அதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது அவர் சொன்னது எல்லாமே ப்ராப்பராக ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு அவர் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறிவொளி ராஜப்பா ஸோ அவர் வந்து ஒரு நாலஞ்சு ஸ்டாக் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு அவர் மென்ஷன் பண்ணதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நேரோ ரேஞ்சு ஸ்டாக்கு ஸோ நேரோ ரேஞ்சுனா ஃபஸ்ட்டு என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதுக்கு நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இண்டிகேட்டர்ஸில் போயிட்டு பிவோட் பாயிண்ட் அப்படின்னு நீங்கள் டைப் பண்ணீங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் இதை கேட்குறீங்க ஸோ பிவோட் பாயிண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஜஸ்ட் அதை கிளிக் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்து பிவோட் பாயிண்ட் ஓப்பன் ஆகிக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய செட்டிங்ஸில் நேராக போயிட்டு எதையும் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டாம் ஜஸ்ட் பிவோட்டு சப்போர்ட் ஒன் ரெசிஸ்டன்ட் ஒன் அதை மட்டும் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க ரிமைனிங் எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சப்போர்ட் டூ ரெசிஸ்டன்ஸ் டூ அந்த கீழே இருக்கிற எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படி பார்க்கும்போது ஆக்சுவலாக இந்த நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கக்கூடிய கம்பெனி வந்து ஐடிசி அப்படிங்கிற கம்பெனி இது கண்டிப்பாக எல்லாரும் இதை தெரிஞ்சிருப்பீங்க இதனோட ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு பண்ணவே தேவையில்ல ஃபண்டமெண்டலாக ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனி தான் லாஸ்ட்டு மந்த் ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைட் ரேஞ்சுக்குள்ளே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு கரெக்டாக வந்து லாஸ்ட் ஃப்ரைடே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு புல்லி ஸ்டாண்டில் கொடுத்துருக்கு ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது லாஸ்ட் மந்த்னுடைய ரெசிஸ்டன்ட் அண்ட் சப்போர்ட்டை விட இந்த மந்த்னுடைய ரெசிஸ்டன்ட் அண்ட் சப்போர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரீவியஸ் ரேஞ்சுக்கு உள்ளேயே வந்திருக்கு இதை தான் நேரோ ரேஞ்சுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிவோட் பாயிண்டில் நேரோ ரேஞ்சில் வரக்கூடிய ஸ்டாக்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ட் ஒன்றை பிரேக் பண்ணும்போது நல்லா மேலே மூவ் ஆகும் சப்போர்ட்டை பிரேக் பண்ணிச்சு கீழே பிரேக் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அந்த ஷேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாலோ ஆகும் இது ஒரு சிம்பிளான ஒரு அனாலிசிஸ் இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஜஸ்ட் பிவோட் பாயிண்ட்டை ஆன் பண்ணிவிட்டு இந்த சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ட்டை மட்டும் செக் பண்ணிங்கன்னா போதும் அப்படி பார்க்கும்போது இந்த ஷேரை இப்போ ரீசெண்டாக பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட வந்து ஜூலை மந்த்லேருந்து எடுத்துக்குவோம் ஜூலை மந்த்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு டே அந்த மந்த்னுடைய ஃபஸ்ட்டு டேவே இந்த ரெசிஸ்டண்ட்டை பிரேக் அவுட் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ பெரிய ஒரு ரன்னப் கொடுத்துருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஷேர் வந்து ரெசிஸ்டண்ட்டை டச் பண்ணவே இல்லை நெக்ஸ்ட் மந்த் சப்போர்ட்டை டச் பண்ணி அது ஆக்சுவலாக அதுக்கு பிரேக் பண்ணி கீழே வந்திருக்கு அதுக்கடுத்த மந்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட்டையும் டச் பண்ணல ரெசிஸ்டண்ட்டையும் டச் பண்ண கிடையாது செப்டம்பர் மந்த்தில் அக்டோபர் மந்த்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சப்போர்ட்டை ஃபஸ்ட்டே டச் பண்ணிடுச்சு டச் பண்ணிவிட்டு நேராக போய் ரெசிஸ்டண்ட்டை டச் பண்ணியிருக்கு இது பாருங்கள் ஆக்சுவலாக வீக் மட்டும் தான் இருக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபால்ஸ் பிரேக் அவுட் ஓகேங்களா அங்கேருந்து நேராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சப்போர்ட்டை டச் பிரேக் பண்ணி கீழே வந்துருச்சு ஸோ அப்போ கடந்த மந்த் நவம்பர் மந்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட்டையும் டச் பண்ண கிடையாது ரெசிஸ்டண்ட்டையும் டச் பண்ண கிடையாது இந்த கேண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டிசம்பருக்கான கேண்டில் தட் மீன்ஸ் இந்த டிசம்பர் மந்த்துக்கான கேண்டில் எப்படி வந்து ஜூலை மந்த்தில் ஃபஸ்ட் கேண்டில் ரெசிஸ்டண்ட் ஒன்றை பிரேக் பண்ணி நல்ல ரன் அப் கொடுத்ததோ அதே மாதிரி தான் இந்த மந்தும் ஒரு நேரோ ரேஞ்ச் வந்திருக்கு ஃபஸ்ட் கேண்டிலே ரெசிஸ்டன்ட் ஒன்னாக பிரேக் பண்ணிடுச்சு அப்படி பார்க்கும்போது இந்த ஸ்டாக் ஒரு நல்ல ரன் அப் கொடுக்கறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு இங்கே நான் ஒரு ட்ரெண்ட் லைன் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க இப்போ இந்த ட்ரெண்ட் லைன் படி இந்த ஹையில் இருந்து இந்த இடத்த கனெக்ட் பண்ற மாதிரி போட்டிருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெவல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு எப்பவுமே ஒரு ட்ரெண்ட் லைன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்க
அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரிட் ஸ்டாப் லாஸாக வச்சுக்கிட்டு ஒரு ட்ரேட் எடுக்கலாம் ஆக்சுவலாக இந்த ஸ்டாக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரேடுனே சொல்ல வேண்டாம் நீங்கள் தைரியமாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் பண்ணலாம் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் நான் எந்தெந்த ஸ்டாக்லாம் வந்து பிரேக் அவுட் ட்ரேட் எடுத்து ப்ராஃபிட் பண்ணுறனோ அதே மாதிரி பிஜி இன்வீட்ல வரக்கூடிய என்னுடைய டிவிடண்ட் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஐடிசியில் தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதை கண்டினியூஸாக வாங்கிக்கிட்டே இருக்கேன் ஸோ அப்போ இந்த பிரேக் அவுட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு ஹியூஜ் பிரேக் அவுட்டே கொடுத்துருச்சு ஸோ இருந்தாலும் நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த ஹை இருக்கு இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட் டார்கெட்டாக என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த ஹையை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தட் மீன்ஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டி எயிட் அப்படிங்கிற லெவல் இந்த ஃபோர் ஃபிஃப்டி எயிட் ஃபஸ்ட் டார்கெட்டாக இருக்கும் அதை பிரேக் பண்ணிச்சு அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டார்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆல் டைம் ஹை தான் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஓகேங்களா அப்படி பார்க்கும்போது இது வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு என்ன சொல்லலாம் ஒரு ட்ரையாங்கிள் பேட்டர்னே சொல்லலாம் ஓகே இந்த லோ இந்த இது கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ட்ரா பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஒரு ப்ராப்பரான ட்ரையாங்கிள்னு சொல்ல முடியாது பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ஒரு ட்ரையாங்கிள் பேட்டர்ன் தான் ஸோ இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இங்கேருந்து கூட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்படி பார்க்கும்போது ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு ட்ரையாங்கிளாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் இங்கேருந்து கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஹையை இது டச் பண்ணுறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு இப்போ வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திட் மீன்ஸ் ஒரு லாஸ்ட் ஃபைவ் மந்த்ஸா ரெசிஸ்டண்ட்டை பிரேக் பண்ணாத ITC இந்த மந்த் ரெசிஸ்டன்ஸை பிரேக் பண்ணிடுச்சு ஸோ தட் இது ஒரு ட்ரெண்ட் ரிவர்ஸ்லாம் இருக்கிறதுக்கு ஹை பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு ஸோ இந்த ஸ்டாக்கை ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐடிஎஃப்சி இது எல்லாமே வந்து அவர் மென்ஷன் பண்ண ஸ்டாக்ஸ் தான் ஓகேங்களா ஸோ ஐடிஎஃப்சி இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரீவியஸ் மந்த்தை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த மந்த்தினுடைய பிவோட் வந்து நேரோ ரேஞ்சாக வந்திருக்கு ஸோ நேரோ ரேஞ்சில் இப்போ எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அட் த சேம் டைம் இங்கேருந்து ஒரு ட்ரெண்ட் லைன் ட்ராப் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ட்ரெண்ட் லைனை பிரேக் அவுட் பண்ணிவிட்டு ரீடெஸ்ட் பண்ணி மேலே ஏற ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பிரேக் அவுட் பண்ணி ஒரு ஹை கிரியேட் பண்ணுச்சு இல்லையா அந்த ஹையை பிரேக் பண்ணிச்சு அப்படின்னா ஒரு நல்ல என்ட்ரியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ பாருங்கள் ரெசிஸ்டண்ட்டும் கரெக்டாக அதே ஹையை தான் இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படி பார்க்கும்போது இந்த ரெசிஸ்டண்ட்டை பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா இது ஒரு நல்ல அப்மூவ் கொடுக்கறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு அப்படி பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு டார்கெட்டாக வந்து ஃபஸ்ட் டார்கெட்டாக ஒன் தேர்ட்டி ஒன் செகண்ட் டார்கெட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி அப்படிங்கிற லெவலை சொல்லலாம் அதை பிரேக் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதுக்கு மேலேயும் டார்கெட்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த ஸ்டாக்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெண்ட் லைன் பிரேக் அவுட் கொடுத்ததுனால ஆல் டைம் ஹையை பிரேக் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதுக்கு மேலேயும் மூவ் அப் ஆகும் ஃபஸ்ட் டார்கெட்டாக ஒன் தேர்ட்டி ஒன் அப்படிங்கிறத ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஓகே ஸோ எஸ்பிஐஎம் ஸோ இதுவும் அவர் மென்ஷன் பண்ண அதே ஸ்டாக் தான் இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நவம்பர் மந்த்தினுடைய ரெசிஸ்டன்ட் அண்ட் சப்போர்ட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது இப்போ டிசம்பர் மந்த்தில் ஒரு நேரோ ரேஞ்ச் வந்திருக்கு அட் த சேம் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரெண்ட் லைன் ஒர்க் அவுட் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரெண்ட் லைன் வர்ற இடத்துல அதே லெவலில் தான் நம்மளுக்கு ரெசிஸ்டண்ட்டும் இருக்கு ஸோ தட் இந்த ஸ்டாக்கை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் இந்த ரெசிஸ்டன்ட் அண்ட் ட்ரெண்ட் லைன் அட் அ டைமில் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் அவுட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட்டா சிக்ஸ் நாட் ஃபோரும் செகண்ட் டார்கெட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டுவெண்ட்டியும் அந்த ரேஞ்சு வர்றதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அதை பிரேக் பண்ணிச்சு அப்படின்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஹையாக இது க்ரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ஸ்டாக் இதுவும் அவர் மென்ஷன் பண்ணது தான் அதுக்கப்புறம் நம்ம நேற்று மென்ஷன் பண்ண சவுத் இண்டியன் பேங்க் சவுத் இண்டியன் பேங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேற்று நம்ம ஜென்ரலாக ஒரு பேட்டர்னை மென்ஷன் பண்ணிட்டோம் பட் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நேரோ ரேஞ்சும் இருக்குது ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் ப்ரீவியஸ் மந்த்து அவனோட கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த மந்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நேரோ ரேஞ்ச் ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு அப்படி பார்க்கும்போது இந்த ரெசிஸ்டண்ட்டை பிரேக் பண்ணிச்சு அப்படின்னா நம்ம எப்பவுமே என்ன சொல்லுவோம் இந்த ட்ரெண்ட் லைனை பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஹை தான் டார்கெட் அப்படி பார்க்கும்போது ரெசிஸ்டண்ட் ஒன்னும் ஃபர்ஸ்ட் ஹை தான் வருது அதுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் டார்கெட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நேற்று மென்ஷன் பண்ணது த
இந்த மந்த்னுடைய ரெசிஸ்டன்ஸும் சேம் லெவல் அப்படி பார்க்கும்போது இந்த லெவலை வந்து பிரேக் அவுட் பண்ணுச்சு அப்படின்னா தட் மீன்ஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ருபீஸ் எயிட்டி பைசே அதை பிரேக் பண்ணுச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் டார்கெட்டாக ஃபிஃப்டி டூ ருபீஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி டூ ருபீஸையும் பிரேக் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் லெவல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஃபிஃப்டி டூ ருபீஸை டச் பண்ணிச்சு அப்படின்னா இதில் இன்னொரு பேட்டர்னும் நம்மளுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும் அதாவது இங்கேருந்து பார்க்கும்போது இது ஒரு ஷோல்டர் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெட்டாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் அகைன் வந்து மேபி ஒரு ஹேண்டில் மாதிரி கிரியேட் பண்ணிட்டு இது ஒரு ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் இது அட் மீன்ஸ் இன்வெர்டட் ஹெட் அண்ட் ஷோல்டராக ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படி பார்க்கும்போது இந்த ஷேர் இந்த லெவல் இருந்து எவ்வளவு ஃபால் ஆச்சோ அந்த டார்கெட் நம்மளுக்கு வர்றதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு ஸோ அந்த டார்கெட் வேணா நம்ம என்னென்ன இப்பவே பார்த்துடலாம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த லெவல் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதை நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் இதை காபி பண்ணி பேஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இது ஒரு ஹெட் அண்ட் ஷோல்டரா ஒர்க் அவுட் ஆச்சுன்னா ஆக்சுவலா இந்த ஷோல்டர்னுடைய பாட்டம்ல இருந்து வைக்கணும் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளுக்கு ஷோல்டர் எந்த லெவலுக்கு வரும் தெரியாது இல்லைங்களா ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாப் லைன்ல இருந்து பிரேக் அவுட் வைப்போம் அப்படி பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு டார்கெட்டா ஒரு சிக்ஸ்டி த்ரீ ருபீஸ் அப்படிங்கிறது வர்றதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு இது எல்லாமே வந்து இந்த இப்போ நம்ம மென்ஷன் பண்ண லெவல்ஸ் எல்லாமே ஒர்க் அவுட் ஆகணும் இப்போ இந்த ஷேர் இதுக்கு முன்னாடி அந்த லெவல்ஸ்ல வந்திருக்கா அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் லாங் டேர்ம்ல வச்சு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அப்போ சிக்ஸ்டி த்ரீ ருபீஸ் வருமா அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிய வரும் ஓகேங்களா ஸோ இதனுடைய ஆக்சுவலாக இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷேர் ப்ரைஸ் இங்கே வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா கரெக்டாக வந்து என்ன இருக்கு சிக்ஸ்டி த்ரீல ரெசிஸ்டன்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடந்திருக்கு இங்கேயும் நடந்திருக்கு ஸோ தட் இது நம்மளுக்கு வந்து சிக்ஸ்டி த்ரீ அப்படிங்கிற டார்கெட் வர்றதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் நிறையாவே இருக்கு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் சொன்ன ஸ்டாக்ஸ் தான் அவர் கிட்டத்தட்ட வந்து நல்லா அனலைஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அட் த சேம் டைம் என்றைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டாக்கு உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு மந்த் ஃபுல்லாகவே ஒரு டைட்டான ரேஞ்சுக்குள்ளே ஒர்க் அவுட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் மந்த் அது நேரோ ரேஞ்சில் வர்றதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு அப்படி பார்க்கும்போது அந்த ஸ்டாக்கை வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கங்க ஓகேங்களா இப்போ இந்த வீக்லி சார்ட்டில் வச்சு பார்க்கும்போது இந்த இயருக்கான சார்ட் நம்மளுக்கு தெரிய வருது பாருங்க இது ரெசிஸ்டன்ட் ஒன்னை பிரேக் அவுட் பண்ணி ஒரு ஃபிஃப்டி டூ ருபீஸ் வரைக்கும் போயிட்டு அகைன் அந்த ரெசிஸ்டன்ட் ஒன்னை ரீடெஸ்ட் பண்ணிட்டு இப்போ மேலே மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படி பார்க்கும்போது இந்த ஃபிஃப்டி டூ ருபீஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல பிரேக் அவுட் ட்ரேடாக இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இயர் ஃபுல்லாகவே நேரோ ரேஞ்ச் தட் மீன் நேரோ ரேஞ்சுன்னு சொல்ல முடியாது ரெசிஸ்டன்ட் ஒன்னை பிரேக் பண்ணியிருக்கு ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த ஷேர் வந்து நல்ல ரன் அப் கொடுக்கறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு இது நம்மளுடைய மத்த மற்ற சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நிறைய டைம் கேட்டிருக்காங்க பேங்க் ஆஃப் மகாராஷ்டிராவை பற்றி ஸோ அவங்களுக்காகவும் இந்த வீடியோவை நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்குவோம் நெக்ஸ்ட்டு இது வரைக்கும் அவர் சொன்ன ஸ்டாக்ஸு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு சப்ஸ்கிரைபர் வந்து இந்த கெசோராம் இண்டஸ்ட்ரி அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனியை பற்றி கேட்டிருக்காரு இது ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக வந்து இது என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் இது வீக் தட் மீன்ஸ் வீக்லி சார்ட்லேயே ஒரு ரேஞ்ச் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் ரேஞ்சை விட இந்த இயர்னுடைய ரேஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேரோ ரேஞ்சாக ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு அந்த நேரோ ரேஞ்ச் தட் மீன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ட் ஒன்னை பிரேக் அவுட் பண்ணி நல்ல மூவ் கொடுத்துட்டு அகைன் அந்த ரெசிஸ்டன்ட் ஒன்னை ரீடெஸ்ட் பண்ணிட்டு மேலே மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு தட் மீன்ஸ் இது வந்து ஒரு எழுபத்தி ஆறு ரூபா அப்படி எழுபத்தஞ்சு ரூபா அப்படிங்கிற ப்ரைஸ்ல இருந்து இப்ப கிட்டத்தட்ட டபுளே ஆயிருச்சு பட் இந்த ஷேரை இப்ப ஏன் மென்ஷன் பண்றீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர் தான் கேட்டாரு ஏன் இந்த ஷேர் வந்து இவ்வளவு ரன் அப் கொடுத்துச்சு அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நியூஸ் இருக்கு தட் மீன்ஸ் கெசோரம் கம்பெனியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ராடெக் கம்பெனி வந்து பை பண்ண போறாங்க அவங்க வாங்க போறாங்க என்டையராகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அந்த ஷேர்ஸை ஃபுல்லாக வாங்க போகிறாங்க என்ன ப்ரைஸில் வாங்க போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இந்த கம்பெனியினுடைய ஃபிஃப்டி டூ ஷேர்ஸை வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா அதுக்கு பதிலாக அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட்ஸினுடைய ஒரு ஷேரை கொடுக்குறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ இப்போ இருக்க கரண்ட் லெவலில் இருந்து பார்க்கும்போது 
ஒரு வேலை உங்களுக்கு அந்த ஷேர் கிடைச்சது அப்படின்னா இப்ப இருக்கிற கரண்ட் பிரைஸ்ல பை பண்ணலாம் அப்படி பார்க்கும் போது நம்ம என்ன பிரைஸ் வரைக்கும் பை பண்ணலாம்னா ஒரு நூத்தி எழுபது ரூபா வர்ற வரைக்கும் வேணா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே நூத்தி எழுபது ரூபா வர்ற வரைக்கும் வேணா நூத்தி எழுபது ரூபா டார்கெட்டா வச்சுக்கோங்க நூத்தி எழுபதை டச் பண்ணிருச்சு அப்படின்னா இந்த ஷேரை கண்டுக்காம விட்டுறது நல்லது ஏன்னா நூத்தி எழுபது ரூபா நூத்தி எழுபத்தி மூணு ரூபா இன்டு ஐம்பத்தி ரெண்டு ஷேர் போட்டீங்க அப்படின்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட்னுடைய கரண்ட் பிரைஸுக்கு வர்றதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு அப்படி பார்க்கும் போது இந்த லெவல்ல இருந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு ரூபா நம்மளுக்கு வந்து கரண்டா ஒரு ப்ராஃபிட் அந்த மெர்ஜர்னால கிடைக்கிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு இதெல்லாம் நடக்கணும் அப்படின்னா அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட்னுடைய ஷேர் பிரைஸ் குறையாம இருக்கணும் ஸோ அதனால அதையும் கொஞ்சம் வாட்ச் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கம்பெனி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டிருந்தாரு ரொம்ப ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டிருந்தாரு ஆவாஸ் பினான்சியர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஷேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரீசெண்டா இது வந்து டே சார்ட்ல வச்சிருக்கோம் கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா வீக்லி சார்ட்ல வச்சிருப்போம் அப்பதான் நம்மளுக்கு கிளியரா தெரியும் அவர் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருந்தார் அப்படின்னா ஆவாஸ் பினான்சியர்ஸினுடைய கேபிட்டல் அடிக்குவசி ரேஷியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜாக இருக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேங்கிங் செக்டாருக்கு சூப்பரான ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கா இது ஒரு ஃபினான்சியல் செக்டருக்குள்ள வரக்கூடிய ஒரு கம்பெனி தான் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது உண்மை அவர் சொன்னது உண்மை தான் கேபிட்டல் அடிக்குவசி ரேஷியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி நைன் தான் இருக்குது அந்த ஃபார்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ்ங்கிறது ஒரு சூப்பரான லெவல் பட் இருந்தாலும் இந்த ஷேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரத்தி இரநூறு அப்படிங்கிற லெவல்ல இருந்து நல்ல ஃபால் ஆயிருக்கு தட் மீன்ஸ் லாஸ்ட் இயரும் வந்து அது சப்போர்ட்டை டச் பண்ணி பிரேக் பண்ணிருச்சு இந்த வருஷமும் சப்போர்ட்டை டச் பண்ணி ஒரு ரிவர்சல் கொடுத்துருக்கு அட் த சேம் டைம் இப்போ அகைன் சப்போர்ட் கிட்ட வந்திருக்கு அப்படி இருக்கும்போது இவ்வளவு கேபிட்டல் அடிக்கூசி ரேஷியோ இவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு பட் இருந்தாலும் இந்த ஷேர் வந்து ஏன் ஃபால் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி நான் செக் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் ஸோ அப்படி செக் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது எனக்கு மேஜரா எந்த ஒரு நெகட்டிவ் நியூஸும் தெரியல இதுல எல்லாமே தெரிஞ்சது எல்லாமே பாசிட்டிவ் நியூஸ் தான் ஸ்கிரீன் வெப்சைட்ல போய் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃபண்டமெண்டல்ஸ் பார்த்துருவோம் அப்படி பார்க்கும்போது தான் நம்மளுக்கு இந்த ஷேர்ல ஏதாவது வந்து ஒரு டிராபேக் இருக்கா அப்படிங்கிறது தெரிய வரும் கிட்டத்தட்ட இது நேற்றே அவர் மென்ஷன் பண்ணார் நான் நேற்றுல இருந்து இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் இதனுடைய மார்க்கெட் கேபிட்டல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினோராயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி மூணு கோடி கரண்ட் பிரைஸ் ஆயிரத்தி நானூத்தி இருபத்தாறு ஓகேங்களா புக் வேல்யூ ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இன்டர்ன்ஷிக் வேல்யூ ஆயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது அப்படி பார்க்கும்போது இன்டர்ன்ஷிக் வேல்யூ கொஞ்சம் பக்கத்தில் தான் இருக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக தான் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு பட் இருந்தாலும் ஓகே இந்த ஸ்டாக்னுடைய பிஇ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு இருக்கு இந்த இண்டஸ்ட்ரி பிஇ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு புள்ளி ஆறு அப்படி இண்டஸ்ட்ரியை கம் இண்டஸ்ட்ரி பிஐ கம்பேர் பண்ணும்போது ஸ்டாக்னுடைய பிஇ கொஞ்சம் ஓவர் வேல்யூடாக இருக்கு பட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்ங்கிறது ஒரு ரொம்ப நாள் ஓவர் வேல்யூடான வேல்யூன்னு மென்ஷன் பண்ண முடியாது அட் த சேம் டைம் ஆர்ஓசி ஆர்ஓஇ பார்த்தீங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் அண்ட் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் இதுவே ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாடரேட்டான லெவலில் இருக்கு பிரைஸ் டு புக் வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஒன் இருக்கு சேல்ஸ் க்ரோத் நல்லா தான் இருக்கு டெப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் இது பினான்சியல் செக்டாருங்கிறதுனால டெப்டை வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் பெருசா இல்லை இப்போ இந்த ஷேர் பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ் ஃபிஃப்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் ரெண்டுக்குமே கீழே தான் ஒர்க் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படி கேபிட்டல் அடிக்குவேஷன் ரேஷியோ எவ்வளவு சூப்பரா இருந்தும் இந்த ஷேர் பிரைஸ் ஏன் வந்து இப்படி கீழே ட்ரேட் ஆகணும் அப்படிங்கறத தான் நான் மேஜரா திங்க் பண்ண அப்படி திங்க் பண்ணும் போது ஏதாவது ஒரு நெகட்டிவ் நியூஸ் நம்மளுக்கு ஹிடனா இருக்கிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு இதனுடைய கம்பெனியினுடைய டெலி சிஏஜிஆர் பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் இருக்கு லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் அது ஒரு நல்ல வேலை தான் கம்பெனியினுடைய சேல்ஸ் க்ரோத் ஃபார்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் இருக்கு லாஸ்ட் டென் இயர்ஸ் அதுவும் ஓகே தான் ஸோ நான் அப்படி பார்க்கும்போது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு நெகட்டிவ் நியூஸ் இது ஒன்று தான் ப்ரொமோட்டர் ஹேல்டி ஹோல்டிங் ஹேஸ் டிக்ரீஸ் ஓவர் லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ் அதாவது ப்ரொமோட்டர் வந்து பதினோரு பர்சன்டேஜ் அவங்களுடைய ஹோல்டிங்ஸை டிக்ரீஸ் பண்ணியிருக்காரு அது ஒண்ணு தான் நெகட்டிவ் நியூஸா இருக்கு நான் வேற செக் பண்ணி பார்த்தேன் எங்க செக் பண்ணாலும் நெகட்டிவ் நியூஸா இந்த ஒன்னை ஒருத்தர் மட்டும் தான் மென்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ப்ரொமோட்டர் ஹோல்டிங் டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்ட்டு ஸோ ப்ரொமோட்டர் ஏன் வந்து இந்த ஷேரை வந்து ரெட
எஃப்ஐனுடைய ஹோல்டிங்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதே க குவார்ட்டர் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது அங்கிருந்து ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் கொண்டு வந்திருக்காங்க தென் அகைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கரெக்டாக தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜில் இருக்கு டிஐஏஎஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக வந்து அவங்களுடைய ஷேர் ஹோல்டிங்க ஜஸ்ட்டு ஒரு பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் டிக்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க பட் இது வரைக்கும் அந்த ஷேர் ஹோல்டிங் பேட்டனை பார்க்கும்போது ஒரு நல்ல லெவல் தட் மீன்ஸ் ஃபோர்டின் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீங்கிற லெவல் தான் வச்சிருக்காங்க பப்ளிக் கட்ட லெவன் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்குது ஸோ இது ஒரு நல்ல ஷேர் ஹோல்டிங் பேட்டன் தான் அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஷேர் ப்ரைஸ் ஏன் வந்து லோ லெவலில் ட்ரேட் ஆகணும் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் என்னை ரிப்பீட்டடாக நான் எனக்குள்ளேயே கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு எந்த நெகட்டிவ் நியூஸும் இப்போ தெரிய வரல ஒருவேளை நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர் யாருக்காவது இதில் இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ் நியூஸ் தெரிஞ்சு அப்படின்னா தயவு செஞ்சு மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம டெக்னிக்கலாக இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு என்ட்ரி கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ டெக்னிக்கல் பிரேக் அவுட் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நெகட்டிவ் நியூஸை ஓவர்கம் பண்ணுவான்னு பார்க்கலாம் இப்போ பார்க்கும்போது த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸில் இருந்து ஃபால் ஆயிருக்கு ஸோ ஃபால் ஆனது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபால் ஆனது டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடுக்கு தட் மீன்ஸ் ஒரு லோயர் லோ தென் ஒரு லோயர் ஹை கிரியேட் பண்ணியிருக்கு அதுக்கப்புறம் அகைன் லோயர் லோ ஒரு லோயர் ஹை அகைன் லோயர் லோ ஒரு லோயர் ஹை அகைன் லோயர் லோ ஒரு லோயர் ஹை அகைன் ஒரு லோயர் லோ இந்த ஹை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்த ஹையை டச் பண்ணியிருக்கு ஓகேங்களா அப்போ லோயர் லோ லோயர் ஹை கிரியேட் பண்ணிட்டு இருந்த அந்த ஸ்டாக்கு இந்த ஹையை டச் பண்ணிருச்சு இப்போ அகைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லோவுக்கு கிட்ட வந்துருச்சு ஓகேங்களா ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இது வந்து ஒரு நல்ல சப்போர்ட் ரேஞ்ச் இந்த சப்போர்ட்டை பிரேக் பண்ணிச்சு அப்படின்னா இந்த ஷேர் இனியும் ஃபாலோ ஆகும் பட் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபது தட் மீன்ஸ் கொரோனா டைமுக்கு முன்னாடி பாருங்க அப்போ கொரோனா டைம் ஃபால் ஆக ஆரம்பிக்கும் போது இந்த ஷேர் வந்து ஒரு ரெண்டாயிரத்தி முப்பது ரூபா அப்படிங்கிற லெவலில் இருந்திருக்கு கொரோனாவுக்கு முன்னாடி அப்படி பார்க்கும்போது இப்போ இருக்கிற கரண்ட் ப்ரைஸ் வந்து பிஃபோர் கொரோனா டைம் அந்த இருந்த ப்ரைஸை விட கம்மியாக தான் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா அப்போ எங்கே சப்போர்ட் எடுத்திருக்கு அப்படின்னா கொரோனா டைமில் இந்த லெவல் ஒரு நைன் ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிற லெவலில் சப்போர்ட் எடுத்திருக்கு அப்படி பார்க்கும்போது இந்த தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடை கட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா இந்த நைன் ஃபிஃப்டி ஆர் தௌசண்ட் அப்படிங்கிற ப்ரைஸ் வர்றதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு அப்படி பார்க்கும்போது அந்த கம்பெனியினுடைய இன்ட்ரன்சிக் வேல்யூ ஒரு தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி நைன் காமிச்சுது இல்லையா ஸோ இந்த ப்ரைஸ் வரைக்கும் மேபி வந்துட்டு பவுன்ஸ் பேக் கூட ஆகலாம் இப்போ நம்ம வந்து என்ட்ரி இதில் எடுக்கலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்டாக் வந்து கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்தி இரநூறுலேருந்து லோயர் லோ லோயர் ஹை போட்டுகிட்டே இறங்கிட்டு இருந்த ஸ்டாக்கு இப்போ ஒரு கன்சால்டேஷன் பேஸில் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது அப்படி பார்க்கும்போது இந்த தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் அந்த ப்ரைஸை வந்து கட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா இந்த ஷேர் வந்து என்ன மெயின் என்ன கன்வர்ஷன்லாம் இருக்கு லோயர் லோ லோயர் ஹை போட்டுட்டு வந்த ஸ்டாக்கு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹையர் ஹையை ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த ஷேர் ஃபால் ஆனாலும் ஒரு ஹையர் லோவை தான் ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ தட் அந்த ஹையர் ஹை கிரியேட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா அதாவது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதினஞ்சு ரூபா அதை மேலே க்ளோஸாக வச்சிருச்சு அப்படின்னா அதுக்கு மேலே நம்ம வந்து இந்த ஷேரில் ஒரு என்ட்ரி எடுக்கலாம் அப்போது நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கலாக இதில் ஒரு என்ட்ரி கிடச்ச மாதிரி தான் மீனிங் அப்படி பார்க்கும்போது நெக்ஸ்ட்டு டார்கெட்டாக இந்த ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி பதினேழு ரூபா வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹை இந்த லெவல் தான் மூவாயிரம் ரூபா அப்படிங்கிற இந்த லெவல் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் என்ட்ரி அப்படிங்கிறது இந்த ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதினஞ்சு அப்படிங்கிற ப்ரைஸை கட் பண்ணி ஒன் வீக் க்ளோசிங் வச்சா தான் இந்த ஷேரில் வந்து ஒரு ரிவர்சல் அப்படிங்கிறது நடக்கிற மாதிரி மீனிங் இப்போ இருக்கிற கரண்ட் ப்ரைஸ்லேருந்து பார்க்கும்போது அது ஒரு நானூறுரூவா மேலே தள்ளி இருக்குது இருந்தாலும் பரவாயில்ல இந்த ஸ்டாக் வந்து இவ்வளோ ஃபண்டமெண்டலாக நல்ல விஷயங்கள் இருந்தாலும் இது ஃபாலோ ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால மேபி இந்த ஷே கம்பெனிக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு நெகட்டிவ் நியூஸ் இருக்கலாம் அது நம்மளை மாதிரி ரீடெயில் பீப்புளுக்கு தெரியாமல் இருக்கும் அப்போ நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு டெக்னிக்கல் என்ட்ரி கொடுத்துச்சு அப்படின்னா அந்த டெக்னிக்கல் என்ட்ரி நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கன்ஃபர்மேஷனாக எடுத்துகிட்டு ட்ரை பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் இந்த ஷேரில் என்னுடைய அனலைசிஸ் நம்மளுடைய அனலைசிஸ் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுடைய வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலை சப்